വരുന്ന മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തും യുവതി പ്രവേശനത്തിനുള്ള നീക്കവുമായി സർക്കാർ ശബരിമലയും ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പാതകളും പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പൂർത്തിറക്കി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സന്നിധാനത്ത് ഉൾപ്പെടെ പോലീസിന് നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് വിജ്ഞാപനം സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് മേധാവിയുടെ ശുപാർശയെ തുടർന്നാണ് നടപടി വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പകർപ്പ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു ശബരിമലയിൽ ഇത്തവണയും മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് സമാനമായി പോലീസ് അനാഹം നിർത്താനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഇതിന് മുന്നോടിയായി ശബരിമലയും ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതകളും പതിനൊന്ന് സുരക്ഷാ മേഖലകളായി തിരിച്ച് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി ഇലവുങ്കൽ നിലക്കൽ പമ്പ ചെറിയാനവട്ടം വലിയാനവട്ടം സന്നിധാനം പാണ്ടിത്താവളം പുല്ലുമേട ഉപ്പുപാറ കോഴിക്കാനം സത്രം എന്നിവയാണ് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലകൾ തീവ്രവാദ ഭീഷണി ഉൾപ്പെടെ കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്ന വിജ്ഞാപനത്തിൽ സർക്കാർ പറയുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിന് സമാനമായി യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് സൂചന പോലീസ് ആക്ടിലെ എൺപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സുരക്ഷാ മേഖലയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പോലീസിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം ഈ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും കരുതൽ അറസ്റ്റിനും പോലീസിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല ഇതിലൂടെ യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരായ തീർത്ഥാടകരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് ഇടത് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിനൊപ്പം ശബരിമലയിൽ വിരിവയ്ക്കുന്നതിന് തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കുമെന്നാണ് സൂചന സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന സർക്കാർ പുറത്തിറങ്ങിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കലാണ് സർക്കാർ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അകന്ന വിശ്വാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സി പി എം തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് അതിൽ മാറ്റമില്ലെന്നുമായിരുന്നു പിണറായിയുടെ പ്രതികരണം അതേസമയം ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ അമ്പതോളം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ഉടൻ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നവംബർ പതിനേഴിന് വിരമിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു നവംബർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോടതി ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച് വിധി പറയുമെന്ന സൂചനയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വിലക്കിയ വിജ്ഞാപനം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു വാങ്ങി ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ച വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദം കേട്ട ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെട്ട അംഗമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രംഗൻ ഗൊഗോയ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടായിരുന്നു യുവതി പ്രവേശനം വിലക്കിയ വിജ്ഞാപനം ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ രൂപമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലും അൻപത്തി ആറിലും ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനം സുപ്രീം കോടതി കൈമാറുകയായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശം പരിശോധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നൽകിയ വിധി പ്രകാരം ഏതു പ്രായത്തിലുള്ള വനിതകൾക്ക് ഉപാധികളില്ലാതെയുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ വിധിക്ക് ശേഷം ഒരംഗത്തിന്റെ വിയോജിപ്പോടു കൂടിയ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയായിരുന്നു ഇത് അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ദീപക് മിശ്ര ജസ്റ്റിസ് ആർ എഫ് നരിമാൻ ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖൻവിൽക്കർ ജസ്റ്റിസ് ദി വൈ ചന്ദ്രചൂർ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരായിരുന്നു ബെഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഭൂരിപക്ഷ വിധിയോട് വിയോജിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ പോലീസ് നരനായിട്ടടക്കം അരങ്ങേറി വിധിക്കെതിരെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ സർക്കാരോ ദേവസ്വം ബോർഡോ മുതിർന്നില്ല പിന്നീടാണ് ക്ഷേത്ര തന്ത്രി കണ്ഠരർ രാജീവർ പന്തളം രാജകുടുംബം എൻ എസ് എസ് തുടങ്ങിയ കേസിലെ കക്ഷികളും കക്ഷികളല്ലാത്തവരുടേതായി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത് വിശ്വാസത്തിനുള്ള മൗലിക അവകാശത്തിനെതിരെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ളതായിരുന്നു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയിൽ ഗുരുതരമായ പിഴവുണ്ടെന്നും പതിനാലാം